প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ফ্লেক্সিবল বাজেট অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাসে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা এর আগে দুটি ক্লাস করেছি এই অধ্যায়ে যদি তোমরা ক্লাস দুটি মিস করে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে অথবা চ্যানেল থেকে ক্লাস দুটো দেখে আসতে পারো আজকের এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ আজকে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব। সেটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনেকবার এসেছে এবং মাঝে মাঝে এই প্রশ্নটি এসে থাকে আজকের এই প্রশ্নটি যদি আমরা সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে এই রিলেটেড যত রকমের অঙ্ক রয়েছে আমরা সবগুলোই নিমিষেই সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা আজকে যে প্রশ্নটি সমাধান করব সেটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে যাদের আট সাল সহ আট দশ বারো চোদ্দ ইভেন আঠারো বিশ সালেও এসেছে প্রশ্নটিতে বলা রয়েছে ফলোয়িং আর দ্য মান্থলি বাজেট ফর হাবিব ফর টু লেভেলস অফ অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে যেটি দুইটা লেভেলের এবং এখানে মান্থলি ইনফরমেশনগুলো দেওয়া রয়েছে যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি সিক্সটি পার্সেন্ট যখন হবে তখন এদের বাজেটের প্রোডাকশন ইউনিট হবে ছয়শো ইউনিট এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে এটি হবে এক হাজার ইউনিট এখন আমাদের সামনে কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং অভারের দেওয়া রয়েছে বা উৎপাদন ব্যয় দেওয়া রয়েছে এবং আমাদের রিকোয়ারমেন্টে যেটি বলা রয়েছে যে রিকোয়ার্ড ইন্ডিকেটস হুইস অব দ্য আইটেমস আর ভেরিয়েবল ফিক্সড সেমি ভেরিয়েবল অর্থাৎ আমাদের এইখানে যেই আইটেমগুলো দেওয়া রয়েছে এগুলো কোনটা ভেরিয়েবল কোনটা ফিক্সড এবং কোনটা সেমি ভেরিয়েবল সেগুলো আগেই আমাদেরকে ইন্ডিকেট করে দেখাতে হবে যেটি আমাদের এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টে বলা রয়েছে এবং পরবর্তীতে বলা রয়েছে দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্টে প্রিপেয়ার এ ফ্লেক্সিবল বাজেট ফর সেভেন্টি এইটি অ্যান্ড নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাক্টিভিটি লেভেল অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এবং নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাক্টিভিটি লেভেলের জন্য ফ্লেক্সিবল বাজেট তৈরি করে দেখাতে হবে সো আমরা প্রথমত আমাদের এক নম্বর রিকোয়ারমেন্টটি সমাধান করে ফেলব যে এখানে যেহেতু বলা রয়েছে আমাদেরকে ইন্ডিকেট করতে হবে যে কোনটা ভেরিয়েবল ফিক্সড এবং সেমি ভেরিয়েবল সেটি আমরা ইন্ডিকেট করে দেব সো এই রকমের যে অঙ্কগুলো আমাদের প্রশ্নে এসে থাকে বা পরীক্ষাতে এসে থাকে আমরা সেটিকে প্রথমত ইন্ডিকেট করার জন্য একটি হাইলো মেথড ফর্মুলা ইউজ করে থাকি যে ফর্মুলাটি হচ্ছে নিম্নরূপ যে এখানে প্রথমত আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটের জন্য একটি সূত্র লিখব যে চেঞ্জ ইন কস্ট ভাগ হচ্ছে চেঞ্জ ইন ইউনিট এটি আমরা লিখব সো চেঞ্জ ইন কস্ট বলতে আমাদের প্রথমত যেটি ছিল ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস এটি যখন সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে ছিল তখন এটির ব্যয় ছিল বারোশো টাকা এবং যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে ছিল এটির ব্যয় ছিল দুই হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে যে চেঞ্জ ইন কস্ট বা পরিবর্তন যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে দুই হাজার মাইনাস হচ্ছে বারোশো মানে আমাদের এখানে আটশো টাকা বেশি বা কম বেশি হয়েছে এবং নিচে যেটি লেখা ছিল যে চেঞ্জ ইন ইউনিট চেঞ্জ ইন ইউনিট বলতে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্টে ছিল এক হাজার ইউনিট এবং সিক্সটি পার্সেন্টে ছিল ছয়শো ইউনিট তাহলে আমরা এক হাজার থেকে ছয়শো মাইনাস করে এটি চেঞ্জ বা পরিবর্তন বের করে ফেলতে পারবো তাহলে উপরে আমাদের হবে কত আটশো এবং নিচে হবে চারশো এই আটশোকে যদি আমরা চারশো দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের ভাগফল হবে দুই টাকা অর্থাৎ এইখানে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট হবে দুই টাকা করে এইভাবে আমরা প্রথমে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটটা বের করে নেব এখান থেকে আমরা ফিক্সড কস্ট বের করার জন্য আর একটি সূত্র লিখব যে ফিক্সড কস্ট সমান টোটাল কস্ট মাইনাস হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এখন টোটাল কস্ট বলতে আমরা এখানে লিখেছি দুই হাজার টাকা যেটি ছিল আমাদের এই ইন্ডাইরেক্ট ওয়েজেসের হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলের ব্যয় আমরা চাইলে এই বারোশো টাকাকেও এখানে লিখতে পারি তাহলে আমরা কি করেছি এখানে টোটাল কস্ট হচ্ছে বারো দুই হাজার টাকা এবং আমরা ভেরিয়েবল কস্টের জন্য লিখেছি এক হাজার ইন্টু হচ্ছে দুই অর্থাৎ আমাদের এক হাজার বলতে এখানে যে ইউনিটের পরিমাণ ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেলে এক হাজার ইউনিট সেটি আমরা লিখব এখানে এবং আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ছিল দুই টাকা এই দুই টাকা আমরা এখানে লিখেছি তাহলে এখানে এক হাজার গুণ দুই দিলে দাঁড়া দুই হাজার টাকা সো দুই হাজার থেকে দুই হাজার মাইনাস করলে এখানে মাইনাস ফল আসে জিরো অর্থাৎ এইখানে কোনো ফিক্সড কস্ট নেই তার মানে কি এই ব্যয়টা সম্পূর্ণটাই ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস হচ্ছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল কস্ট কারণ এর মধ্যে কোনো ফিক্সড কস্ট অ্যামাউন্ট নেই আমরা চাইলে এখান থেকে হানড্রেড পার্সেন্টের পরিবর্তে ষাট পার্সেন্টের ইনফরমেশন নিয়েও এখানে ক্যালকুলেশন করতে পারি যেমন আমরা এখানে চাইলে বারোশো টাকা লিখতে পারি এবং এখানে এক হাজার ইউনিটের জায়গায় আমরা ছয়শো ইউনিট এবং এই দুইয়ের জায়গায় আমরা দুই লিখে যদি ছয়শোর সঙ্গে গুণ দিই তাহলে আমাদের বারোশো টাকা আসবে সো বারোশো থেকে বারোশো বাদ দিলে এখানেও আমরা সেমভাবে জিরো নিয়ে আসত
যদি দুই হাজার টাকা নিই অর্থাৎ আমরা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিটের টাকা নিই তাহলে আমাদের ইউনিট দেখাতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা আমরা পরবর্তীতে আর একটি করি তাহলে হয়তো আর একটু ইজি হয়ে যাবে যেমনটি যা দেওয়া রয়েছে এখানে যে কনজাম্বল স্টোর্স এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্টের সময় এটির ব্যয় ছিল পনেরোশো টাকা এবং ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্টের সময় এটির ব্যয় হচ্ছে নয়শো টাকা তাহলে আমরা কি করব এখানেও কনজাম্বল স্টোর্সের ইন্ডিকেট করব যে এটা কোন ধরনের ব্যয় এর জন্য আমরা প্রথমত পূর্বের ন্যায় ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট লিখব এবং চেঞ্জ ইন কস্ট এর জন্য আমরা এই যে পনেরোশো টাকা ছিল এই পনেরোশো থেকে এই নয়শো টাকা বাদ দিব দিলে আমাদের যেটি হবে চেঞ্জ ইন কস্ট এবং চেঞ্জ ইন ইউনিট এক হাজার মাইনাস ছয়শো এটি প্রত্যেকবারে সেম থাকবে তাহলে আমরা এটি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল্ট আসবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা এখান থেকে যদি আবারও ফিক্সড কস্ট বের করতে চাই তাহলে আমরা কি করব টোটাল কস্ট মাইনাস হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে টোটাল কস্ট আমরা এখানে যে কোনো একটা নিতে পারি হয় নয়শো টাকা না হলে পনেরোশো টাকা যদি আমরা নয়শো টাকা নিই তাহলে আমাদের ছয়শো ইউনিটের সঙ্গে গুণ দিতে হবে আর যদি আমরা পনেরোশো টাকা নিই তাহলে আমাদের এক হাজার ইউনিটের সঙ্গে গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা যেহেতু এখানে পনেরোশো টাকা নিলাম তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট বিয়োগ করার সময় আমরা এক হাজার গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দিব দিয়ে আমরা এটি গুণ করব করলে এটি গুণফল আসবে পনেরোশো টাকা তাহলে পনেরোশো মাইনাস পনেরোশো দিলে রেজাল্ট আসবে জিরো তার মানে এখানেও কোনো ফিক্সড কস্ট নেই তাহলে আমরা বলতে পারি যে কনজাম্বল স্টোর্স হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট সেমভাবে আমরা যদি আমাদের পরবর্তীতে যেটি দেওয়া রয়েছে মেইনটেন্যান্স এক্সপেন্স বা মেইনটেন্যান্স এই মেইনটেন্যান্সের ব্যয় হচ্ছে একবার হচ্ছে এগারোশো টাকা আর একবার হচ্ছে পনেরোশো টাকা তাহলে আমরা কি করব এটিকেও আমরা মেইনটেন্যান্স কস্টকেও আমরা কি করব যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বের করব এটির জন্য আমরা কি করব যে পনেরোশো টাকা থেকে এগারোশো টাকা বাদ দিব দিলে আমাদের চারশো টাকা থাকবে এবং এক হাজার থেকে ছয়শো টাকা বাদ দিলে ছয়শো ইউনিট বাদ দিলে আমাদের থাকবে এক টাকা পার ইউনিট তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বের করতে চাই ফিক্সড কস্ট রয়েছে কিনা এখানে তাহলে ফিক্সড কস্ট সমান সমান লিখবো আমরা টোটাল কস্ট মাইনাস হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে টোটাল কস্ট আমরা এখানে পনেরোশো টাকা লিখতে পারি এই যে পনেরোশো টাকা বা এখান থেকে এই যে পনেরোশো টাকা এটি লিখতে পারি লেখার পরে আমরা কি করব এখানে মাইনাস ভেরিয়েবল কস্টের জন্য এক হাজার ইউনিটের সঙ্গে এক টাকা গুণ দিব দিলে আমাদের এখানে এটির মান হয় এক হাজার টাকা তার মানে পনেরোশো টাকা থেকে যদি আমরা এক হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে পাঁচশত টাকা অর্থাৎ এটিকে আমরা বলতে পারি সেমি ভেরিয়েবল কস্ট কারণ এখানে টোটাল ব্যয় ছিল পনেরোশো টাকা যার মধ্যে পাঁচশো টাকা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট এবং এক হাজার টাকা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তার মানে যে ব্যয়ের মধ্যে কিছু ভেরিয়েবল এবং কিছু ফিক্সড উভয় থাকে সেটিকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি সেমি ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমাদের মেইনটেন্যান্স হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট আমরা ঠিক একইভাবে যদি পাওয়ার অ্যান্ড ফুয়েলটাকেও ইন্ডিকেট করতে চাই যে এটি ভেরিয়েবল কস্ট না ফিক্সড কস্ট না সেমি ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা ঠিক সেমভাবে এখানেও প্রথমত ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটটা বের করে নেব এবং এটির জন্য আমরা উপরে চেঞ্জ ইন কস্ট বা দুই হাজার টাকা থেকে আমরা ষোলোশো টাকা বাদ দিব দিয়ে আমরা নিচে চেঞ্জ ইন ইউনিট দ্বারা ভাগ দিব দিলে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট দাঁড়াবে এক টাকা করে পার ইউনিট এখন আমরা ফিক্সড কস্ট নির্ণয় করার জন্য এটি টোটাল কস্ট থেকে মাইনাস করে দেব ভেরিয়েবল কস্ট সো আমরা টোটাল কস্ট কত লিখব এখানে আমরা দুই হাজার টাকা লিখেছি টোটাল কস্ট এখানে টোটাল কস্ট বলতে আমরা দুটিকে বোঝে থাকি একটি হচ্ছে আমাদের এক হাজার ইউনিটের জন্য টোটাল কস্ট হয়েছিল দুই হাজার টাকা এবং ছয়শো ইউনিটের জন্য টোটাল কস্ট হয়েছিল ষোলোশো টাকা তাহলে আমরা যদি এখানে দুই হাজার লিখি তাহলে আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কস্ট ইউনিট লিখতে হবে এক হাজার আমরা যদি এখানে ষোলোশো ইউনিট আমরা যদি এখানে ষোলোশো টাকা লিখতাম তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হতো ছয়শো ইউনিট তাহলে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি এটির মানদা আসবে আমাদের এক হাজার টাকা তার মানে এইখানে টোটাল কস্ট ছিল দুই হাজার টাকা যার মধ্যে এক হাজার টাকা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট তাহলে বাকি এক হাজার টাকা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তার মানে পাওয়ার অ্যান্ড ফুয়েলের মধ্যে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট রয়েছে এবং ফিক্সড কস্ট রয়েছে তার মানে এটিকে আমরা সেমি ভেরিয়েবল কস্ট হিসাবে ইন্ডিকেট করতে পারি পরবর্তীতে যেটি ছিল ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্রিসিয়েশন যদিও আমরা এখান থেকে দেখলেই বুঝতে পারি যে এটি ফিক্সড কস্ট কারণ হচ্ছে আমরা যখন ছয়শো ইউনিট উৎপাদন করেছি তখন আমাদের ব্যয় হয়েছে ছয় হাজার টাকা আমরা যখন এক হাজার ইউনিট উৎপাদন করেছি তখন আমাদের ব্যয় হয়েছে ছয় হাজার টাকা এবং ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রেও আমরা যদি দেখি যে এখানে দুই টাকা ছয়শো ইউনিটের জন্য ব্যয় হয়েছে এবং দুই টাকা 
1000 ইউনিটের জন্য ব্যয় হয়েছে তাহলে আমরা এটিকে চোখ বন্ধ করে বলতে পারি যে এটি ফিক্সড কস্ট কারণ প্রত্যেকটা লেভেলে যদি টোটাল কস্টটা সেম থাকে তাহলে আমরা সেটিকে ফিক্সড কস্ট হিসেবে কল্পনা করি এখন এখানে যদি আমরা এটিকেও সূত্রের মাধ্যমে বের করতে চাই যে ডিপ্রিসিয়েশনটা আসলে কোন ধরনের ব্যয় তাহলে আমরা এখানেও ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট লিখবো লেখার পরে আমরা 6000 থেকে 6000 বাদ দেব কারণ চেঞ্জ ইন কস্ট বলতে এখানে 600 ইউনিটের ব্যয় ছিল 6000 টাকা আর 1000 ইউনিটের ব্যয় ছিল 6000 টাকা এবং নিচে আমরা চেঞ্জ ইন ইউনিট দ্বারা যদি ভাগ দিই দিলে আমাদের ভাগফল দাঁড়ায় 0 যে এখানে কোনো ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট নেই তাহলে আমরা যদি ফিক্সড কস্ট বের করতে চাই তাহলে কি করব যে টোটাল কস্ট মাইনাস হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তাহলে আমরা এখানে টোটাল কস্টে 6000 টাকা লিখেছি এখন আমরা এই 1000 এর সঙ্গে যদি 0 গুণ দিই তাহলে আমাদের এটি এই পাশের মান দাঁড়ায় 0 এবং 6000 থেকে 0 বাদ দিলে আমাদের आंसर দাঁড়ায় 6000 অর্থাৎ এখানে পুরো টাকাটাই ফিক্সড কস্ট এখানে কোনো ভেরিয়েবল কস্ট নেই এখন আমরা কমেন্টে এর মাধ্যমে এটি জানিয়ে দিতে পারি যে ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস এন্ড কনজাম্পল স্টোস আর ভেরিয়েবল কস্ট মেইনটেনেন্স এন্ড পাওয়ার এন্ড ফুয়েল আর সেমি ভেরিয়েবল কস্ট ডিপ্রিসিয়েশন এন্ড ইনস্যুরেন্স আর ফিক্সড কস্ট আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্টে যেটি বলা ছিল যে ইন্ডিকেটস হুইচ অফ দা আইটেমস আর ভেরিয়েবল সেমি ভেরিয়েবল এন্ড ফিক্সড কস্ট আমাদের প্রথম রিকোয়ারমেন্টের কাজ শেষ পরবর্তীতে আমাদের যেটি বলা ছিল যে প্রিপেয়ার এ ফ্লেক্সিবল বাজেট ফর 70% 80% এন্ড 90% অ্যাক্টিভিটি লেভেল অর্থাৎ আমাদেরকে ফ্লেক্সিবল বাজেট তৈরি করে দিতে হবে এই তিনটা লেভেলের জন্য তাহলে আমরা প্রথমত আমাদের ইউনিটটা বের করে নেব যে আমাদের ইউনিট কত হবে অর্থাৎ আমাদের যদি 100% এ 1000 ইউনিট উৎপাদন হয় তাহলে 70% এ 700 ইউনিট উৎপাদন হবে যেটি আমরা বের করে নেব যে 1000 ভাগ 100 গুণ দেব 70 অথবা আমরা এইভাবে করতে পারি যে 600 ভাগ 60 গুণ হচ্ছে 70 80 এবং 90 তাহলে আমরা এখন শুরু করি আমাদের মূল অঙ্ক যে প্রথমত আমরা লিখব এই নাম্বার দিয়ে ভেরিয়েবল কস্ট যে আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কস্ট ছিল মূলত দুইটা একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস এন্ড কনজাম্পল স্টোস এই দুইটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট এবং এদের পার ইউনিট ছিল ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস এর পার ইউনিট ছিল 2 টাকা করে তাহলে আমরা কি করব ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস লিখব এখানে লেখার পরে এই পার ইউনিটের ঘরে 2 টাকা এখন এই 2 টাকার সঙ্গে 700 গুণ দেব একবার একবার 800 একবার 900 গুণ দিয়ে আমরা এটি মান বসিয়ে দেব এর পরবর্তীতে ছিল কনজাম্পল স্টোস এবং কনজাম্পল স্টোস এর ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ছিল 1 টাকা 50 পয়সা করে যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করে নিয়েছিলাম তাহলে আমরা পার ইউনিটের ঘরে লিখব 1 টাকা 50 পয়সা এবং এটিকে 700 800 এবং 900 ইউনিটের সঙ্গে গুণ দিয়ে নেব এখন বিষয় হচ্ছে মেইনটেনেন্স এন্ড পাওয়ার এন্ড ফুয়েল এই দুটো ছিল আমাদের সেমি ভেরিয়েবল কস্ট অর্থাৎ এর মধ্যে কিছু অংশ ছিল ভেরিয়েবল এবং কিছু অংশ ছিল ফিক্সড তাহলে আমরা এখান থেকে কি করব যে প্রথমত আমাদের ভেরিয়েবল যতটুকু সেটি আমরা এখানে লিখে নেব এখানে মেইনটেনেন্স যেটি দেয়া রয়েছে আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট মেইনটেনেন্সের 1 টাকা করে এবং পাওয়ার এন্ড ফুয়েলেরও আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বের করেছিলাম 1 টাকা করে তাহলে আমরা দুইটি আমরা ভেরিয়েবলের মধ্যে লিখে দেব যে মেইনটেনেন্স এবং পাওয়ার এন্ড ফুয়েল 1 টাকা করে এবং এই 1 টাকাকে আমরা 700 800 900 ইউনিটের সঙ্গে গুণ দিয়ে গুণফলগুলো এখানে লিখে দেব আমাদের অঙ্কে যেহেতু আর কোনো ভেরিয়েবল কস্ট নেই সো আমরা এগুলোকে এখন যোগ করে দেব দিলে আমরা টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট পাবো এই টোটাল ভেরিয়েবল কস্টটা আমরা এখানে যোগফল হিসেবে লিখে দেব এখন আমরা ফিক্সড কস্টে চলে আসব আমাদের অঙ্কে ফিক্সড কস্ট ছিল মূলত দুইটি একটি হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আর একটি হচ্ছে ইনস্যুরেন্স এক্সপেন্স তাহলে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন এবং ইনস্যুরেন্সটা লিখে নেব ডিপ্রিসিয়েশন ছিল 6000 এবং ইনস্যুরেন্স ছিল 2000 তাহলে আমরা জানি যে ফিক্সড কস্টটা প্রত্যেকটা লেভেলে একই হয় সেজন্য আমরা এই 6000 এবং 2000 টাকাকে প্রত্যেকটা লেভেলে লিখে দিয়েছি এখন আমাদের অঙ্কের মেইনটেনেন্স এবং পাওয়ার এন্ড ফুয়েলের কিছু অংশ ফিক্সড ছিল আমরা সেই ফিক্সড টাকাটুকু লিখব যে মেইনটেনেন্সের ফিক্সড কস্ট ছিল 500 টাকা এবং পাওয়ার এন্ড ফুয়েলের মধ্যে ফিক্সড কস্ট ছিল 1000 টাকা তাহলে আমরা এই 500 টাকা এবং এই 1000 টাকা প্রত্যেকটা লেভেলেই লিখে দেব দেওয়ার পরে আমরা এইগুলোকে আবার যোগ করে নেব যে তাহলে আমরা টোটাল ফিক্সড কস্টের পরিমাণ বের করতে পারবো 9500 টাকা প্রত্যেকটা লেভেলে सेम পরিমাণ এখন আমরা ভেরিয়েবল কস্টে যে টোটাল অ্যামাউন্ট ছিল সেটির সঙ্গে যদি টোটাল ফিক্সড কস্টের অ্যামাউন্টটি যোগ করি তাহলে আমরা টোটাল কস্ট পেয়ে যাব প্রথম লেভেলে 70% লেভেলে পাবো 13000 550 টাকা পরবর্তীতে 13900 টাকা এবং পরবর্তীতে 14450 টাকা এই হলো আমাদের ফ্লেক্সিবল বাজেট
তোমরা এইভাবে তোমাদের যে কোনো অঙ্ক সমাধান করে ফেলতে পারবে সো এরপরেও যদি কারোর কোনো স্পেসিফিক বিষয়ে সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি সেটি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবে সবাই আল্লাহ হাফেজ